こんにちは,にちは今回は車中泊キャンプをしたいと思いますはい、場所は奈良県の天川村というところですはい、なんか関西の軽井沢と呼ばれている場所で避暑地になってますはい、まあ、ちょっと標高が高いから、うん、夏でも涼しい場所に来てますはいでこの天川村に泥川温泉っていうのがあって、まあ、そこにも入りたいと思ったので今日はその近くのキャンプ場でキャンプをしますはいもうチェックインしてますはい泥川キャンプ場今日はオートサイト B を予約しましたうんこの林間サイトになっててもともとなちょっと標高高くて涼しいんですけど木陰にもなってるからめちゃくちゃ過ごしやすいです、うんはいまあ、大阪とか多分もうまだ34度とかあるんですけどここはどうやろうな30度もしかしたら日中あるかもしれんけど今30度ないぐらいやとなめちゃくちゃ体感涼しいです、はい、じゃあ早速設営したいと思います今日は久しぶりに。おきとまを張りたいと思います。はい、設営完了しました。最初は車の横に貼ろうと思ってたんやけど思ってたより置きとまがでかくて車を前に出さざるを得ませんでした後ろに貼ったお昼ご飯にしますはいお昼ご飯は近くで買ってきました、うん、柿の葉寿司です、はい、奈良と和歌山も名物なんかな、うん、近くに泥川温泉の温泉街があって有名っぽいお店がありましたカジカさんというお店で買ってきました、はい大峰さん、ドロガー名物。大峰さんは世界遺産やな。うん。この辺りは多分世界遺産いっぱいあって、紀伊山地の霊場、うんぬんかんぬんの世界遺産の場所が多いです。柿の葉寿司食べるのめっちゃ久しぶりちゃう。あ、なんかサバと酒があって、うん、両方買ってみました。おお。ふふ。<笑>わあ、なんか懐かしい感じ。開いてくれてる。こっち側が酒や。五個ずつ買いました。うん柿の葉に包まれてる。おお。こんな感じ。美味しそう。美味しそう。もう一口サイズのお寿司って感じです。うん、おお。赤い。シャッキー。はい。私はじゃあサバから。先からいただきます。うん。柔らかいからシャリ、うん、シャリ部分。うん。美味しい。うん飯がさっぱりするからちょうどいいな。なんかお店でも食べれるんやけど、お店ではそばとかもあった、うん。しかもワンチャンズでオッケーやったよ。うんうん。まあ九月やけどまだ関西はやっぱ残暑で暑いんやけど、まあ、ここはまあまあまあまあまだマシやな。ね、うん。多分八月とかは夏休みでめっちゃ混んでるみたい。うん。まあでも朝とか割と寒いぐらいになるのかな。うんうんだいぶ涼しそうやななかなか夏はキャンプに行かれへんかったんやけどあの和歌山の大石高原に行って以来あの日が暑すぎて<笑>もうキャンプ無理やなってなったんやけど、まあ、9月になったからようやくシーズン到来というかまたちょっとずつな行けそう今日日曜日なんですけどこの泥川温泉通ってきてめっちゃ混んでたよなもうビジターセンターの駐車場満車で駐車場待ちの列で来てるぐらいすごい混んでた天川村っていうのはすごいまあ秘境というか、うん、結構山の方に来ないといけない場所でそんななんか混むような場所じゃないと思ってたんやけどなもうガラガラかなぐらいのさすがに日曜はもう出た関西の土日はすごいんやな、まあ、もしかしたら土曜日キャンプしてな、うんうん、日曜お風呂入って帰る人とかもおるかもしれないからなんかそのビジターセンターのとこに日帰りの予約施設があってそこは
今年リニューアルされたんかなうんなんか最近のリニューアルされたばっかりっぽいまあそれで混んでたんかもしれんけど夜入りに行きたいけどなうん、まあ、ここからほんまにもう車やったら5分もかからんぐらいちゃう、うん、キャンプ場もなんか調べたら温泉の近くにめっちゃいっぱいあった、うんうん、5つぐらいかなキャンプ場あってどこにするか迷ったんですけどまあ広くてオートサイトあるところが良かったからこのキャンプ場にしました関西の軽井沢って言われてるのは知らんかったんやけどな調べてて知ったよな<笑>ちっちゃい時とか天川村よく来たかも、うんうん、家族でキャンプするまでなんか大学の時も来たかも友達となんか結構来るようなみんなでバーベキューしに行ったり、うんまあ、川があるから川遊びとかもできるし、うんうん、夏にぴったりやなそうやな食後のデザートなしついに梨のシーズンが始まりだしたぞ。ケンジの好きな梨。スーパーで放水梨を買いました。めっちゃ涼しい。今扇風機回してるんやけども、クーラーかけてるぐらい涼しいんやけど。全然家の中と変わらんぐらい涼しい。今年初なしちゃう。はい。一日一玉ぐらい毎日食べれるわ。<笑>ずっと。梨好きよね、うん。いただきます。うわ、水分がすごい。うんうまっみずみずしい運動会のイメージやねなしはりんごちゃう大体なし昼ごはん食べた後インナーテントをつけて昼寝しましたうち、ん、もなんか1時間ぐらい寝てた<笑>うん<笑>もう3時過ぎてたキャンプ場を散策したいと思います、はいここが一応オートサイトの B、うん、林間サイトですまあ端っこやからちょっと受付棟の方まで行ってみます、はい、隣がこれはコテージかなそうやねバンガローサイトって書いてあるバンガローがあります結構数は多いで、うん、でこっち側行くと受付棟の方、はい、なんか川が流れててそこにちっちゃい川音がずっと聞こえてます木漏れ日と川の音ともう3時過ぎたんやけどめっちゃ涼しいこれはもう20絶対20度台めっちゃ気持ちいいぐらい快適やな昼寝も快適でした A サイトが現れだしましたまあもう管理棟がそこなんやけどその辺なんやけど管理棟からは近い、うん、結構広めのサイトです車も一応横付けできるんかこれ、うん、オートやから横に止めていいって書いてたでただまあ一応ここが道路やから通る車があるかもしれないと、うん、こんな感じで A サイトはまあ B に比べたら一区画が広いかもそうやなだんだんになって,て車は力入れるからオートサイトになってます、まあ、大きいテントとかやったらな、うん、A の方がいいかもしれないな A サイトの向かいが受付棟です、はい管理棟の中に売店がちょっとした売店があってなんか飲み物とか食べ物も売ってたな、うん、この謎のフリースペースなんかバーベキューハウスって書いてるどこあれあ,あっちとそっちとなんか3個ぐらいあ,あそうなんやあの屋根ついてるとこそうなんや、うん、めっちゃ大きいバーベキューできる場所っぽいトイレもまあ B サイトの近くにトイレもあるんだけど、うん、この管理棟の横にもトイレあってあそこにシャワールームがありますシャワールーム300円で5分間これは24時間使えるんかなコインシャワーやしこれがバーベキューハウスか何もないけどなんかもう林間学校とかで使えるぐらいそうやな広いこのバーベキューハウスの向こう側がサイトがあったスカトサイトここはオートじゃないけど晴れるんや、うん、川に近いんかなうまいな駐車場はだからこの管理棟のところに止めて、うん、ここに車止めて下に貼れるんやこの下はリバーサイドエリアというサイトがありますこのデッキのとこそうなんかなそうやなこれ貼っていいここに貼れるんや面白い雨降っても大丈夫川がめっちゃ近いせせらぎが聞こえる下が開いた橋があるけどおーおー綺麗めっちゃ綺麗めっちゃ浅い
のあでもここはちょっと深い深くなってるかも、ね、ちょっと水遊びできそうなうん<笑>こんな感じちょっと怖い橋おお綺麗川遊びできそうこのウッドデッキサイトは横付けできるっぽいいいやん自立できるテント持ってたら一応なんかロープ貸してもらえてロープと縛って張れるっぽいですまあ雨降ってもいいもんな、うん、天気悪い時とかなであのコテージの方に戻っていけるんやおおこの川は結構ずっともう浅めやからそうやなどこでも遊べそうやっぱ川沿いやから涼しいな、うん、すごい涼しいこのバンガローとか泊まっても良さそうやしうん、すごいいいキャンプ場やね衣装ちって感じさすが関西の軽井沢<笑>ここが軽井沢です皆さん<笑>ここに大きめの水事塔があるわであの向こう側があれやな B サイトやな、はい、見えたこんな感じあっという間に夕方になりました、はい、まだ5時なんやけど夜にドロガ温泉の方行きたいからちょっと早めに。晩ご飯にしたいと思います、はい、今日の晩ご飯はホルモンバーベキューですじゃんこちら三四郎はいあの小樽の焼肉屋さんなんやけど、うん、前田夫婦さんに送ってもらいましたおバカな前田夫婦行きつけの焼肉店なんですけど、はい、一緒にな一回行ったことあるんですけど、うん、そこがなんか商品を出したということで送ってくれました。<笑>それを食べたいと思います。冷凍されたホルモン、まあ解凍したんやけど、だから自宅でこの名物のホルモンを食べることができると。はい。ちゃんと箱入りのやつ送ってくれたんやけど、これすごいで。<笑><笑>お皿まで入ってた。<笑>三四郎の、まあこれタレを入れるお皿までついてます。せっかくやからこれで食べたいと思う、うん。キャンプで食べようと思ってずっと置いててんな。そう、やっと食べれる。まあ、フライパンとかでも食べれるみたいやけど、うん、網が一番おすすめと聞いたのでやってみます、はい、乾杯からはいまだお風呂に入るからノンアルコールで、うん、乾杯お泡が立ってきたノンアルやけどはあうんおいしいやりますかはいなんかお皿に出すらしいまず味に種類あんでタレとあそうなんや塩ほんまや4袋入ってたんやけど、うん、400g あるんかなでもこれタレ入りやもんな多分タレ込みで 100g やから全然食べれると思う2人で 400g いけるやろ多分二2人前って書いてたこれその小樽でな三四郎のお店行った時も、うん、6人で行ったんやけどとりあえず10人前みたいなそうそうで私たち初心者やからな<笑>えみたいな多くないってそんな食べれるのってなったけど意外と全然食べれたよなむしろ足りひんかったぐらいで、うんうん、追加してたもんな後で、うん、一回お皿に出すカレーごとは揚げるらしいおうわめっちゃ美味しかったもんな、まあ、お小樽は結構焼肉が有名みたいで、まあ、海鮮のイメージ強いんやけど私たちはな、うん、全然焼肉のイメージなかったけどなんか丸くなったら食べ頃って書いてたちゃんとこういう冊子が入ってまして「小<笑>樽三四郎物語」な創業1960年その歴史が書いてありましたもう前田夫婦は三四郎の人みたいになってたけど、ね、めっちゃ言ってるからだしか<笑>なんか三四郎のこれがでこの通販用のセットかなできたから送りますみたいな,<笑>なんか三四郎の人やん<笑>いい匂いする美味しそうなちゃんとタレもついてて、はい、でここにあるんやけどだしスープっていうのがあって、うん、元祖締めのタレスープの店と書いてますが後ほど説明します、はい、確かに網で焼いた方がこう油落ちて、うん、いいかもぼちぼち焼けたので食べます、はい、丸まったら OK あんま焦がしすぎない方がいいですいただきます,いただきます
うまっジューシーおいしいお店で食べたのも美味しかったもんな、うん、もう一緒ちゃう全然食べれそうやな多いかなと思ったけど<笑> 400g やから、ね、<笑>食べれそうまあ野菜も焼きたかったけどめんどくさいから<笑>サラダ<笑>気持ちの野菜一緒、まあ、夜は温泉行くけどこの温泉街というか街並みもすごい風情があるとこやって、うん、明日ちょっと帰りに散策しようかなと思いますめっちゃレトロなのノスタルジックなの何やっけあの薬えダラニスケダラニスケっていうなんかセイロガンみたいな薬があって一応やつやたらこう道走ってて看板にダラニスケ誰誰みたいな名前の看板がもうずっとあってダラニスケって何みたいな賢治知らんかったね明かりはなんか飲んでたらしいそんな薬。ちっちゃい時なんか飲んだ記憶はねんけど、<笑>家にあって。お腹痛くなったら飲むみたいな。この辺の薬なんかな。なんか、温泉街にめっちゃ売ってたな。うん。明かり結構親戚が奈良県に多いから。うん。それで。なんかな。飲んでたんじゃないだらに好き。<笑>なんか、せいろがんの、もっとちっちゃい粒,、うん、粒みたいな。なんか一回十粒とか飲むねん。めっちゃちっちゃいから。<笑>塩もかけます。塩塩もタレで食べるの？あれ？<笑>塩はこのままじゃなくて？塩はそのまま食べた方が良さそうな気がするんやけど。どうなんやろ？でもそうか。入ってるから。入ってない。特に。下味って感じ。まあちょっと匂いがもう違う。なんかニンニクって感じ。うん。このキャンプ場は大阪からやったらまあ2時間ぐらいがかかるか。そうやな。なしかも途中結構山道を走らなきゃいけから大変ではあるけど、うんうん、すごいいい場所やな温泉もあるしなんか日帰りでのお風呂だけしてる人もいそうやったけど、うん、なんか鍾乳洞とかもあるんなそうやな行ったことあるんでなんかトロッコに乗るって書いてたんやけどそれは覚えてないトロッコみたいなのに乗って鍾乳洞か乗ったかね<笑>とりあえずめっちゃ寒かったのは覚えてる夏やけどやっぱ涼しいやん鍾乳洞だからこうそういう観光スポットもあるからな行方できても楽しめるな。豚なんやこれ。なんかやっぱ関西やし牛のイメージ。そうやなホルモン。関西のホルモンつた牛かな。やっぱ北海道は豚なんかな。旭川とかもホルモン有名で豚やったもんな。うん、塩もいただきます。塩やけどそのまま食べた方がいいんかな。一回食べてみる。一回そのまま食べてみるわ。塩味。食べます。いただきます。うん。うん。全然味付いてる。うん。ペペンでも美味しい。なんかちょっと焼き鳥の皮みたいな。うんうん。美味しい。まあ、確かに焼きすぎたらちょっと硬くなるから。うん。それなりがいい。でもさっきのやつと味の違いは感じる。うん。塩好きかも。そうね。うまい。うん。前田夫婦さんありがとうございます。美味しくいただいております。大阪のお土産を送ります。何か<笑><笑>代わりに。最後北海道出る前もな送別会してもらって、うん、一緒にご飯食べれたしお世話になりました。元気でやっております。<笑><笑>この動画で報告。<笑>ビデオレター。<笑><笑>お肉食べ終わりました。はい。締めます。うん、締めはタレスープ。ここにも書いてるけど。元祖締めのタレスープの店ということで、うん、こんなだしスープがついてきます、はい、これをなんと温めて、うん、食べ終わった焼肉のタレの器に入れて飲むというそうですそれがおたる流なんだか焼肉のタレをスープ割りして最後飲むというのがおたる焼肉のやり方<笑>最初めっちゃびっくりしたよな,なえタレ飲むみたいな<笑>衝撃やった焼肉のタレ薄めたとはいえ焼肉のタレやんみたいなでもそれがめっちゃ特徴的やねんな。小樽の店は大体そうなんかな。そうなんじゃない。ちゃんとこの通販セットにもだからついてきます。スープは温めました。はい、これを。タレに。ここに<笑>割る。これで割って。飲む。<笑>斬新な。<笑>締めです。ちょっと濃いかもしれんけど。はい。なんかそば湯みたいな感じ。<笑>
タレを割ったっていう感じの味です<笑>肉のタレにスープ入れてるって感じ面白いよなでも肉のうまみとかが入ってるから、うん、もう余すところなく飲めるというあれも美味しいうん美味しいなんかお店で飲んだ時多分濃かったんかなもっと濃かったかも<笑>もっとタレやったら<笑>タレ飲んでる感じやったけどこれは結構スープに近いそば湯みたいなこんな感じ、うん割とやっぱ薄めた方がいいかもしれんな、うんうん、濃いからな,なか結構もともとのタレも濃いめよなうん、うん、美味しいこれが締めだなんて<笑>不思議です信じられへんよな<笑>もう22度半袖やとちょっと肌寒いぐらい温泉も気持ちよさそう、うん、これぐらいの気温やったらごちそうさまでしたごちそうさまでした美味しくいただきましたはい片付けてお風呂に行きたいと思いますまだ六時過ぎ。<笑>めっちゃ風情がある。うん。ちょうちんがすごい。なんかお祭りぐらいのちょうちんの数が。ええー、いい感じ。お風呂に着きました。はい、ちょっと暗いけど。めちゃくちゃ新しい入浴施設めっちゃ綺麗綺麗さすが今年できたばっかりなんかおしゃれだからなトロガー温泉このレトロな街並みには見つかわしくない新しい建物<笑>大人一人八百円ですめっちゃ新築の香りがする<笑>受付の横に売店もあるわビジターセンター兼売店のんびり入りますブラガー温泉に入ってきてキャンプ場に戻ってきましたはい気持ちよかったです、うん、まあ泉質は結構シンプルな感じで、うん、単純泉かな、うん、弱アルカリって書いてたかも、うんうん、ちょっとだけトロッとした感じのシンプルな温泉でしたまあ癖のない感じで入りやすい温泉ではあった、うん、はい今日はテントと車に分かれて寝ようと思います<笑>まあこのおきとまもインナーつけたし、うん、こっちでも寝れるからな初めてバラバラで寝てみたいと思います、はいまあ、そっちの方が広く寝れるからそうそうガリーゴーがなセミダブルサイズやから、うんまあ、2人で寝るには若干狭いしこっちもまあ同じぐらいかなサイズ的には。うん両方お昼寝用に広げたんで、うん、どっちでも寝れるから、はい、あえてバラバラで寝ようと思います<笑>別居しますはい。一人車中泊あおやすみ おはようございます。キャンプ場チェックアウトしました。はい。温泉街の方にやってきました。ちょっとだけまあ散策してから帰ろうと思います。はい。なんか赤い橋があって、すごい風情がある。まあ温泉街の通りはその一方向こうのと
なで石っていうのがあります。撫でると軽く持ち上がり、叩いて持ち上げると重くなる。こんな感じです。ちなみに、なんか木枠に入ってて。撫でてる。重い。<笑>撫でても軽くなかった。<笑>重いです。叩いてみる。うん。はい。変わらない。<笑>もっと何でもいいかな。お、軽くなったような気持ち。普通に重かった。<笑>これが温泉街の通りです、はい、この辺がちょうど提灯とかあってすごいいい雰囲気で、うん、夜は綺麗やったな夜は全部ライトアップされてたからな、うん、めっちゃ綺麗やったこの純喫茶ルナちょっと気になるな,な<笑>名水コーヒーやってなんか,なんかゴロゴロ水っていう有名な水があるみたい、うん、旅館もこの辺がいろいろあってこれは新しい屋さんここが結構なんか良さげじゃない。綺麗な旅館。ゴンベイ。花屋ゴンベイさん。おお、すごい。すごく風情がある。雰囲気あります、ね。めちゃくちゃレトロな感じよな、うん。この温泉街。ちょっと泊まりに来たくなったから、また<笑>。来たいと思います。はい秋とかな、うん、良さそう紅葉シーズンこの通りは餃子さん通りっていうみたいずっとな、うん、あの旅館とかお店が続いてますあとはこのダラニスケっていう薬<笑>このお店もめっちゃあるダラニスケが売ってますちょっと取らせてもらうこんな感じかこんな薬昨日は日曜日やから結構人が多かったんやけど、うん、やっぱ平日やったら空いてるな、うん、全然今日は人があまりいません、うん、やっぱ平日に泊まりに来たりするのがいいかもそうやなせっかくなんで温泉街でランチしたいと思います、うん、ビジターセンター寄りの方まで歩いてきましたこの亀製さんここも有名っぽいでお魚ここで焼いて食べるみたい昨日はないっぱい刺さってたけど昨日は日曜日やからすごい並んでた、えー、ここで食べるかもう一個気になるとこがあんねんな、うん、ここに喜楽久兵衛さんという定食屋さんかながあってこっちで食べようかあゆ、うん、とか天ぷらとか鹿カ,カツっていうのもあるなんか来たことあるかもしらんここ<笑>前来た時うんなんか思い出したけど綺麗入りましたすごい川沿い綺麗の魚が見えます<笑>なんかこっちの山の上の方登っていったら鍾乳洞もあるみたい、うんうん、明かりのやつが来ました湯豆腐定食すごいボリュームがすごくないおかずいっぱいなんかねにじます,ますの甘露煮やってどうぞ水有名やからなこの辺。なんか普通に豆腐屋さんあるもんな。うん、名水豆腐。なんかクーラーとかかかってないけどめっちゃ涼しい。うん、窓開いてるだけで。美、う、味、ん、しい。優しい味わい。あゆの塩焼き定食も来ました。美味しそう。豆腐もついてた。冷ややっこ。ボリュームです。このメニューも美味しそうやったな。うん、お蕎麦とかも美味しそうやし。あゆ行くわ。うん。うま。<笑>うま。<笑>絶対美味しい。豆腐はうわしっかりしてる美味しいでお豆腐うわ
めっちゃうまい、うん、食べてきましたはいごちそうさまでした美味しかった、うん、めっちゃお腹いっぱいになったな、うんうん、<笑>ということでドロガー温泉を車中泊キャンプで楽しみましたはいまあ明かりだけやけど<笑><笑>私は車中泊でキムジはテント泊でした<笑>まあほんまに秘境の温泉郷という感じで、うん、雰囲気も良かったしな、うんうんすすごい楽しかったです、うんまあ、キャンプ場も今回行ったドロガーキャンプ場以外にも多分5つぐらいなキャンプ場あるしお宿とかもあるからまたぜひ来てみたいなと思いました、うんはいまあ、夜は浴衣着て散策してる人も昨日ちらほらいたし、うん、旅館に泊まって楽しむのもすごいいいと思います、はいまあ、もちろん日帰りで来ても楽しめるスポットだと思うので、まあ、関西近郊の方はすごいおすすめの場所です、うんまあ、今回は行かなかったんですけど鍾乳洞とか,か展望台とかな,、うん、なんかちょっと観光するところもあるみたいなんで一日中楽しめる場所かなと思います、まあ、やっぱり標高高い分涼しかったし、うんまあ、夏に来ても楽しめます、まあ、ただ春は桜で秋は紅葉も楽しめるみたいやから、うんまあ、冬以外は結構楽しめるんかな僕たちもまた訪れたいと思いますはいそれでは最後までご視聴いただきありがとうございました,ましたバイバーイ,バイ,バーイ